we know that even water from the limited pure water sources is getting polluted valle limited water limited aitulla water sources mathrame ullu pure water ulla water sources adu thanne endana polluted aikondirikkunu malinam aakapettu kondirikkunu uh, uh, if the following are present in your findings adey the taare parina kore korche different ways in which water gets polluted water polluted avuna pala situations edakkeyanu nalladana ibada korche koduthittullathu namukku adu endakkeyanu nokka washing vehicles vehicles vaahanangale kalugunnathu wash cheynathu and bathing cattle pinne kannugaligale kulipikkunnathu in the river എവിടെ റിവറിൽ അല്ലെ നദിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പിന്നെ വെഹിക്കിൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നതും കന്നുകാലികളെ കാറ്റിൽസിനെ ബാത്തി ബാത്ത് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പിന്നെ നദികളെ മലിനമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ബാത്തിങ് കാറ്റിൽ ഇൻ ദ റിവർ അടുത്തത് ത്രോയിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ സോഴ്സസ് വാട്ടർ സോഴ്സസിലോട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വലിച്ചെറിയുന്നത് ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ത്രോയിങ് ത്രോയിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് എന്തോന്ന നദികളില് കുളങ്ങളില് പിന്നെ കായലുകളില് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വലിച്ചെറിയുന്നു ത്രോയിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ സോഴ്സസ് അടുത്ത ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മീറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡംപ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പിന്നെ മാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മീറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളും അല്ലെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയിട്ട് പോകും അതാണ് ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് അടുത്തത് ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതേപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോവുക അതൊക്കെയാണ് അത് പിന്നെ അടുത്തത് സ്പ്രേയിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അതും നമ്മുടെ അതായത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ആ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കലർന്ന വെള്ളം ഒലിച്ച് എവിടെ നദികളിലെത്തും അപ്പോൾ ആ നദികളിലെ ജലം മലിനീകരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് പൊളിയൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ബാത്തിംഗ് കാറ്റിൽസ് ഇൻ ദ റിവർ ത്രോയിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് സ്പ്രേയിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് മനസ്സിലായാലോ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ബാത്തിംഗ് കാറ്റിൽ ഇൻ ദ റിവർ നദികളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വെഹിക്കിൾസിനെ വാഷ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ കാറ്റിൽസിനെ കന്നുകാലികളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ബാത്തിംഗ് കാറ്റിൽസ് അടുത്തത് ത്രോയിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ സോഴ്സസ് വാട്ടർ സോഴ്സസിലോട്ട് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിനെ ത്രോ ചെയ്യുക വലിച്ചെറിയുക അടുത്ത ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റിനെ എന്താണ് ഡംപ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുക അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് ഇട്ട് തള്ളിയിട്ട് അങ്ങ് പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ അടുത്ത ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ഇതേപോലെ ആൾത്താമസം ആൾപ്പാർപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിടുക അല്ലെങ്കിൽ നദികളിലൂടെ ഒഴുക്കി വിടുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ അടുത്ത സ്പ്രേയിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സിൽ എന്താണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവാനുള്ള എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വെൻ ടു അവർ വാട്ടർ ബോഡീസ് ബിക്കം അബൻഡൻ ഇൻ വാട്ടർ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജല സ്രോതസ്സുകൾ അബണ്ടൻ വാട്ടർ അതായത് വാട്ടർ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം നിറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാ മഴക്കാലത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൗ ഈസ് റെയിൻ ഫോംഡ് എങ്ങനെയാണ് മഴ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് സം വാട്ടർ ഇൻ എ വെസൽ നമ്മൾ ഒരു വെസൽ
എന്നാൽ ഒരു വേറൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അടയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് തട്ടും ഈ വാട്ടർ പേപ്പർ ഈ വാട്ടർ പേപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് തട്ടി 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 നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാണ് വെള്ളമൊക്കെ ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ പ്ലേറ്റിൽ തട്ടിയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ പേപ്പർ ചൂടൊക്കെ മാറി തണുക്കും അപ്പോൾ ഈ തണുക്കുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പേപ്പർ വെള്ളത്തുള്ളികളായി മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തുള്ളികൾ വന്ന് വീഴുന്ന കാണാം ഇതേ സംഭവമാണ് മഴ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് മഴ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇതേ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതായത് ഇവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ വാട്ടർ ഫ്രം വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് റീച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ എന്ത് മനസ്സിലായി ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ സണ്ണിന്റെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കാരണം ദ വാട്ടർ ഫ്രം വാട്ടർ ബോഡീസ് വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള വാട്ടർ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് എന്താണ് കുളമാവാം കിണറാവാം നദികളാകാം കായലാവാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ദ വാട്ടർ ഫ്രം വാട്ടർ ബോഡീസ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടറും റീച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നു ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഏതിൻ്റെ ഫോമിൽ വാട്ടർ പേപ്പർ നീരാവിയായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നു ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ സണ്ണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ ചൂട് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലായി ദ വാട്ടർ ഫ്രം വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ റീച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ വാട്ടർ പേപ്പർ അതായത് നീരാവി ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നു ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ സൂര്യന്റെ ചൂട് കാരണം ദ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് അതിനുശേഷം അവിടെ എത്തുന്ന ആ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കനീഭവിക്കുന്നു കനീഭവിച്ച് എന്തായി മാറുന്നു ക്ലൗഡായി മാറുന്നു മേഘങ്ങളായി മാറുന്നു ദ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് വാട്ട് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്ന വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്ലൗഡായിട്ട് മാറുന്നു ഗെറ്റ്സ് ക്ലോ കൂൾഡ് എന്നിട്ട് ഈ ക്ലൗഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂളാവും തണുക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ആ സ്റെയിൻ എന്നിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് വരും റെയിൻ മഴയായിട്ട് താഴേക്ക് വരും മനസ്സിലായോ ദ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഖനീഭവിച്ച് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എന്തായി മാറുന്നു ക്ലൗഡായി മാറുന്നു ഈ ക്ലൗഡ് ഗെറ്റ്സ് ക്ലൂ കൂൾഡ് ഈ ക്ലൗഡ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂളാവുന്നു എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ആകെ ഇതാവുന്നു ഈ ക്ലൗഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഗെറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൂൾഡ് ഈ കൂളാവുന്നു തണുക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ആ സ്റെയിൻ എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് റെയിൻ ആയിട്ട് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് റെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൗ ടു ഫോം റെയിൻ എങ്ങനെയാണ് റെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദ വാട്ടർ ഫ്രം വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് റീച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ സൂര്യന്റെ ചൂട് കാരണം വാട്ടർ ബോഡീസിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഉള്ള വാട്ടർ വാട്ടർ പേപ്പറായി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നു ഈ ദ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ഗെറ്റ് കൂൾഡ് ആൻഡ് കംസ് ഡൗൺ ആ സ്ട്രെയിൻ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തിയ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് എന്തായി മാറുന്നു ക്ലൗഡായി മാറുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ക്ലൗഡ് കൂളാവുന്നു തണുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് കംസ് ഡൗൺ ആ സ്ട്രെയിൻ അത് റെയിൻ ആയിട്ട് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു ആ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അതായത് ഇവിടെ വാട്ടർ സൈക്കിൾ വാട്ടർ സൈക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവാപ്പറേഷൻ അതായത് വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള വാട്ടർ എന്തായി മാറുന്നു വാട്ടർ വേപ്പറായി മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലൗഡ് ആവുന്നു മുകളിൽ കണ്ടോ ക്ലൗഡായി ക്ലൗഡായി അത് തണുക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്നാണ് പറഞ്
evaporation എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് is the process by which liquids change to vapor liquid vapor avunu gas avunu alle aa oru process aanu evaporation ennu parayunnathu due to the heat heat kaaranam അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നീരാവി ആവുന്നു അല്ലേ ഒരു പുക ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നില്ല അതാണ് നീരാവി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ കൂളിംഗ് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേപ്പർ ചേഞ്ചസ് ടു ലിക്വിഡ് എന്നാൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വേപ്പർ എന്തായി മാറും ലിക്വിഡ് ആയി മാറും ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടൻസേഷൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഇവാപ്പറേഷനും കണ്ടൻസേഷനും വാപ്പറേഷൻ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ് എന്നാൽ തിരിച്ച് വേപ്പർ ലിക്വിഡ് ആവുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ ഈ വാപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഹീറ്റ് കാരണം കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നത് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂൾ കൂള് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് വഴി വാട്ടർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു വാട്ടർ വേപ്പർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ അല്ലെ വാട്ടർ വാട്ടർ വേപ്പർ ആവുന്നതാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കണ്ടൻസേഷൻ വാട്ടർ വേപ്പർ തിരിച്ച് വാട്ടർ ആവുന്നത് എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് വാട്ടർ കൺസർവേഷന്റെ മെത്തേഡ്സ് അതായത് ജല സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ് അതെ മഴക്കുഴി മഴക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ മഴയത്ത് വെള്ളം വീണ് നിറഞ്ഞു കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഴ മഴക്കുഴി റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ് അടുത്തത് മഡ് വാൾസ് ഇതാണ് ആ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഡ് വാൾസ് അടുത്തത് സ്ലോപ്പിംഗ് ലാൻഡ് കട്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ഈ ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളെ ഡിഫറെന്റ് ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ജലസംരക്ഷണ മാർഗമാണ് അവിടെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രിപ്പയറിംഗ് ബേസിൻസ് അറൌണ്ട് ട്രീസ് ട്രീക്ക് ചുറ്റും കുറച്ച് കുഴി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അവിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും അത് പിന്നെ അടുത്തത് റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് റെയിൻ വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ടാങ്ക് അടുത്ത റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻറ്റു വെൽസ് ഡെ റെയിൻ വാട്ടർ നമ്മുടെ ഈ വീടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ വീഴുന്ന വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് കിണറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻറ്റു വെൽസ് അടുത്ത് അത് ശുദ്ധീകരിച്ചൊക്കെയാണ് എത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സിൽപോളിംഗ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് വലിയ ഒരു ഏരിയയിൽ സിൽപോളിംഗ് ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടറിനെ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് സിൽപോളിംഗ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഇത് ഇത്രയാണ് എന്താണ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ് മഡ് വാൾസ് സ്ലോപ്പിംഗ് ലാൻഡ് കട്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ബേസിൻസ് അറൌണ്ട് ട്രീസ് ദെൻ റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻ ടു വെൽസ് അറ്റ് ദ സിൽപോളിംഗ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് അല്ല സോറി റെയിൻ റെയിൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻ വാട്ടർ അല്ല വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അടുത്തത് വാട്ടർ വെൻ വാട്ടർ ടേൺസ് എ വില്ലൻ എപ്പോഴാണ് വാട്ടർ ഒരു വില്ലനായി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിഭീകരമായിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് വാട്ടർ ഒരു വെള്ളം ഒരു വില്ലനായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അമ്മുവിൻ്റെ ഡയറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മുവിൻ്റെ ഡയറിയിൽ അമ്മ പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഴയായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അവരുടെ വീ അവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആരതി അവളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി അവരുടെ വീടൊക്കെ ഫുള്ള് മുങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അവരുടെ എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ വെള്ളമൊക്കെ മാറി അവരുടെ വീടൊക്കെ നേരെ ആവുന്നത് വരെ കുറച്ച് നാൾ അമ്മുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആരതിയൊക്കെ നിർത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ സഹായമൊക്കെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡയറിയിൽ ആര അമ്മു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഈ പിന്നെ മഴയുടെ സംഹാര താണ്ഡവം മൂലം ഒരു കുടുംബം അനുഭവിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് അമ്മു പറയുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ റെയിൻ റെയിൻ കാരണം മഴ കാരണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫ്ലഡ് അത് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രളയം അല്ലേ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒരു സ്ലൈ ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ പിന്നെ അപ്രൂട്ടിങ് ഓഫ് ട്രീസ് ഈ മരങ്
കണ്ട ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെയിനി സീസണിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തുമാത്രം വാഹനങ്ങളൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൽ ആയിപ്പോയത് അതുപോലെ അതാ വീട് വീടുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായി അല്ലേ ഇതാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അടുത്ത സീ ടെർബുലൻസ് ഇത്രയും ആയപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെക്ഷനിലേക്കാണ് കടക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം